السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمطير والكفر والنظير وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين متصلت عين بنظر ووعد أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه القديم والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا صدق الله مولانا العظيم قال نبينا وحبيبنا وقائدنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخرج أدم من المسجد بن الله له بيتا في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام إلا فكرم اللہ ارون کے اولیتا حتم آگیا صلاة سلام خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولیتا میدم اولیتا انبم شفاعتم باقیم نرند امتا جل انی ورکر میدم اندن نم اندا وطمہ جنیت رکم مریادیکم مریاد سنگیانا அன்பும்ருத்தமும் அனைவர்களுக்கும் தந்தருள் புரிவானார் அல்லாஹுவின் பெரும் கருவையினால் ஒரு மகத்தான பாக்கியமான மஜிலிஸ் இது ஜும்மாவிற்கு சமூகம் தந்திருக்கிற நாம் ஜும்மாவுடைய நாளிலே அல்லாஹுடைய பள்ளியிலே அவனது பள்ளியினுடைய பணிகள் நிறைவு பெற்றிருக்கிற இந்த நேரத்திலே இந்த மஜிலிசிலே நாம் எல்லாம் அமர்ந்திருக்கிறோம் இந்த நேரத்தில் ஒரு உண்மையை நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் இந்த மஜிலிஸ் அல்லாஹுவிடத்தில் துவா ஒப்புக்கொள்ளப்படுகிற பாக்கியமான மஜிலிஸ் என்பதை விளங்க வேண்டும் மஸ்ஜித் பணிகள் நிறைவடைகிற நேரம் இருக்கிறதே அது மகபூலியத்தான நேரம் என்பதை குரான் அழுத்தமாக பதிவு செய்கிறது பள்ளிவாசலனுடைய பணிகள் நிறைவாகிற நிறைவு பெற்றிருக்கிற நேரமும் அந்த மஜிலிசும் அல்லாஹுவிடத்தில் எவ்வளவு பெரிய பாக்கியமானது என்பதை இந்த உம்மத் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் குரானின் பல்வேறு ஆயத்துக்களின் வழியாக அதை நாம் விளங்கிக் கொள்ளலாம் 
பள்ளிவாசல் குறித்தும் பள்ளிவாசலின் கண்ணியம் குறித்தும் ஒழுக்கம் குறித்தும் அது சார்ந்த பொறுப்புகளை குறித்தும் பேச பணிக்கப்பட்டிருக்கிற நான் உங்களிடத்தில் முதல் முதலாக நான் சொல்லிக் கொடுவது நாம் உட்கார்ந்திருக்கிற இந்த சபை இது பாக்கியமான சபை மக்பூலியத்தான சபை இது நம்முடைய எண்ணங்கள் நம்முடைய நியத்துக்கள் நம்முடைய ஆசைகளும் விருப்பங்களும் துவாக்களாக மாறுகிறது அந்த துவாக்கள் அல்லாகுவிடத்தில் மக்பூலியத்தை பெறுகிற நேரம் என்பதை இந்த உம்மத்து மறந்துவிடக் கூடாது ஏனென்றால் உலகத்தில் முதல் முதலில் பள்ளியை கட்டிய பாணி அதரத் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் என்று குரான் சொல்கிறது அதரத் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் முதல் முதலாக கட்டி அந்த காபத்துல்லா பள்ளிவாசல் குறித்து குரான் சொல்லுகிற பொழுது அல்லா சொல்லுவான் அதரத் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்களும் இஸ்மாயில் அலி இஸ்லாம் அவர்களும் இரண்டு பேர்களும் சேர்ந்து காபத்துல்லாகுவை அவர்கள் அதனுடைய சுவரை கட்டிடத்தை உயர்த்துகிறார்கள் அவர்களை நீங்கள் நினைத்து பாருங்கள் என்று குரான் சொல்கிறது இந்த ஆயத்திற்கு விளக்கம் சொல்லுகிற முகசிரியன்கள் ஒரு செய்தியை சொல்கிறார்கள் பொதுவாக அல்லா அந்த இடத்தில் கட்டப்படுகிற காபத்துல்லா பள்ளிவாசல் எவ்வளவு விரிவானது எவ்வளவு விசாலமானது எவ்வளவு உயரமானது என்று அந்த கட்டிடங்களை பற்றி விவரிப்பு அல்லா அதை தவிர்த்து விட்டு கட்டிடம் கட்டுகிற இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாத்தையும் இஸ்மாயில் அலி இஸ்லாத்தையும் நீங்கள் ஞாபகப்படுத்தி பார்க்க வேண்டும் என்று அல்லா சொல்கிறான் கட்டிடத்தை பற்றி சொல்வதை அல்லா விட்டுவிட்டு அதை கட்டி இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாத்தை பற்றியும் இஸ்மாயில் அலி இஸ்லாத்தையும் நினைத்து பாருங்கள் என்று அல்லா சொல்கிறான் என்றால் இந்த ஆயத்திலிருந்து இந்த உம்மத்து விளங்க வேண்டிய ஒரு செய்தி என்னவென்றால் உலகத்தினுடைய எந்த மூலையில் ஒரு பள்ளிவாசல் கட்டப்பட்டாலும் அல்லது புதுப்பிக்கப்பட்டாலும் அல்லது நிறைவு செய்யப்பட்டாலும் அந்த பள்ளிக்கு பின்னால் ஒரு பெரும் இஸ்லாமிய வரலாறும் சார்ந்து வாழுகிற மக்களின் வரலாறுகளும் நிரந்தரமாக பதிவு செய்யப்படுகிறது அல்லாஹ் பள்ளியின் வழியாகத்தான் அந்த மக்களை அல்லாஹ் உலகத்தில் பதிவு செய்கிறான் இங்கே ஒரு பள்ளி உருவாக்கப்படுகிறது நிறைவு செய்யப்படுகிறது என்று சொன்னால் இனி ஒரு நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு பின்னால் ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு பின்னால் நூறு ஆண்டுகளுக்கு பின்னால் இந்த பள்ளியை வைத்துத்தான் இங்கே சுற்றி சார்ந்து வாழுகிற இந்த மக்களின் வரலாறுகள் பின்னால் எழுதப்படுகிறது இதுதான் நியதி அப்துல்லாமின் அல்லா அங்கு என்ன சொல்ல வருகிறான் என்றால் காபத்துல்லாகுவை கட்டப்படுகிறது என்பதை விட காபா கட்டுகிற இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் இஸ்மாயில் அலி இஸ்லாத்தை நீங்கள் நினைத்து பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்னால் ஒரு பள்ளியை சுற்றி வாழுகிற ஒரு சமூகம் அந்த பள்ளியின் வழியாக சமுதாயத்தில் நினைவு கூறப்படுவார்கள் இதா குரானுடைய அழுத்தமான வரலாறு எனவே உலகத்தில் எந்த மூலையில் ஒரு பள்ளிவாசல் துவங்கப்பட்டாலும் கட்டப்பட்டாலும் பூர்த்தி அடைந்தாலும் விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டாலும் அந்த பள்ளியினுடைய பின்னணியில் ஒரு வரலாறு மறைந்திருக்கிறது மட்டுமல்ல அந்த பள்ளியின் பின்னணியில் இஸ்லாத்தினுடைய வளர்ச்சியும் மறைந்திருக்கிறது ஒரு பள்ளி உருவாகிற பொழுது இஸ்லாத்தினுடைய வளர்ச்சி அதனுடைய பின்னணியில் இருக்கிறது என்பதை இந்த சமூகம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் எனவே நான் துவக்கமாக சொல்லுவது இந்த சபை பாக்கியமான சபை மக்பூலியத்தான சபை பள்ளிவாசல் பணிகள் நிறைவு செய்கிற பொழுது அந்த மஜிலிசை அல்லா எப்படி ஏற்றுக்கொண்டான் அந்த மஜிலிசில் கேட்கப்படுகிற துவாவை அல்லா எப்படி ஏற்றுக்கொண்டான் அந்த மஜிலிஸ் அல்லாட்டை எவ்வளவு பெரிய பொருத்தப்பெற்ற மஜிலிசாக ஆனது அதற்கு காரணமானவர்களை உலகம் உள்ளளவுக்கு அல்லா எப்படி கொண்டாட வைத்தான் என்பதை நீங்கள் காபத்துல்லாகுவின் வழியாக நாம் விளங்க வேண்டும் காபாவை கட்டி முடிக்கிற பொழுது இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் கேட்ட துவாக்கள் என்று ஒரு பெரிய வரிசை இருக்கிறது நிறைய துவா கேட்கிறாங்க அநேகமாக இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் இவ்வளவு துவாக்களை எல்லா விஷயங்களையும் துன்யா ஆகிறத்தினுடைய இல்லத்தையும் சேர்த்து ஒரு துவாவாக கேட்டிருக்கிறாங்க சொல்லி சொன்னா காபத்துல்லாவோ கட்டி முடிச்சதற்கு பின்னால கேட்கிறாங்க ஏன்னா இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாத்திற்கு தெரியும் பள்ளிவாசல் நிறைவடைகிற பொழுது அந்த துவா அல்லாட்ட மக்பூல் ஆகுங்கிறது தெரியும் அதனால எப்படி ஆரம்பிச்சாங்கன்னா ரப்பனா தகப்பல் மின்னா இன்னக்கு அந்த சமயோல் அலி ஒரு பள்ளி நிறைவடைகிற உடலாக 
முழுக்க முழுக்க உனக்காகவே வஹன்னல் மசாஜிதல் இல்லா அல்லாஹ்வுக்காகவே என்கிற இஹ்லாஸ் தான் ஒரு பள்ளியினுடைய முதல் முதலாக அது நிறுத்தப்பட வேண்டும் என்பதை குர்ஆன் சொல்லுது உலகத்தில் இன்றைக்கும் ஒரு வரலாறாக நீங்கள் பார்க்கலாம் மதீனாவிற்கு செல்லுகிற பொழுது மதீனாவினுடைய பெரிய குப்பை மேடு எது தெரியுமா அது ஒரு காலத்தில் பிரமாண்டமான பள்ளிவாசல் இருந்த இடம் மஸ்ஜிதே விரார் என்று குரான் சொல்கிறது ஒரு பிரமாண்டமான ஒரு பள்ளி கட்டப்பட்ட இடம் அது அந்த அளவுக்கு பள்ளி அன்றைய அரபு உலகத்திலேயே இல்லை அவ்வளவு பெரிய பள்ளி கட்டப்பட்டது எங்கே மதீனாவில் அந்த பள்ளிக்கு அல்லா வைத்திருக்கிற பெயர் மஸ்ஜித் லிரார் என்று அல்லா பெயர் வைத்திருக்கிறான் லிரார் தான் என்ன இடையூறு செய்கிற பள்ளி மோமின்களை பிரிப்பதற்காக பயன்படுத்தப்பட்ட பள்ளி ஒரு பள்ளிவாசல் ஒரு சமூகத்தில் பித்தனாவை உண்டாக்குவதற்காக எழுப்பப்படுகிற பொழுது மோமின்களை இணைக்கிற வேலையை விட்டுவிட்டு ஒரு பள்ளியை கொண்டு ஒரு சமூகத்தில் பிளவை உண்டாக்குவதற்கு ஒரு பள்ளி காரணமாக இருக்குமானால் அபிகல் நாயகம் சல்லா அலி செல்லத்தை வைத்து அல்லா சொன்னான் அந்த பள்ளியை இடித்து தரமட்டு வாக்குங்கள் என்று அல்லா சொன்னான் அந்த பள்ளி இடிக்கப்பட்டது என்ற ஒரு பள்ளி இடிக்கப்பட்டு இன்றைக்கும் மதீனாவினுடைய குப்பை மேடாக இருக்கிறது மதீனாவினுடைய குப்பை கூலங்கள் போடுகிற இடமாக ஒரு பள்ளிவாசல் இன்றைக்கு ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் காரணம் அந்த பள்ளிவாசல் கட்டப்பட்ட நோக்கத்தினுடைய இஹ்லாஸ் தவறி போய்விட்டது ஒரு பள்ளிவாசலின் நோக்கமும் இஹ்லாசும் தவறி போனால் அல்லாவுக்கு பள்ளி முக்கியமல்ல பள்ளியில் நுழைகிற பொழுது அது உருவாக்கப்படுகிற பொழுது அதனுடைய இஹ்லாஸ் ரொம்ப முக்கியம் தூய்மை ரொம்ப முக்கியம் அல்லா அதைத்தான் முதன் முதலில் பார்க்கிறான் எனவே உலகத்தில் எத்தனையோ பள்ளிவாசல்கள் பிரமாண்டமாக கட்டப்படுகிறது இந்த நேரத்தில் நான் ஒன்றை சொல்லி ஆக வேண்டும் உலகத்தினுடைய பள்ளிவாசல்களை பற்றி எடுக்கப்பட்ட கணக்கெடுப்பு என்ன பள்ளிவாசல்கள் தான் இஸ்லாத்தினுடைய வளர்ச்சியின் அடையாள சின்னங்கள் முஸ்லீம்கள் உலக அளவில் பெரிய அளவுல சமூகத்தால் பாதிக்கப்பட்டாலும் கூட மறுபுறத்தில் இஸ்லாத்தினுடைய வளர்ச்சி எந்த வகையிலையுமே குறையவில்லை உலகத்தில் இன்றைக்கு அமெரிக்காவினுடைய ஒரு நிறுவனம் எடுத்திருக்கிற ஒரு கணக்கெடுப்பின்படி சுமார் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் உலகத்தினுடைய பள்ளிவாசல்கள் என்று அவர்கள் சுமார் எட்டரை லட்சம் பள்ளிவாசல்கள் உலக உருவாகும் என்று கணக்கெடுத்திருக்கிறார்கள் உலகத்தில் நிறைய பள்ளிவாசல்கள் என்று ஒரு கட்டத்தில் இருந்தாலும் கூட இன்றைக்கு இஸ்லாம் எங்கெல்லாம் எதிர்ப்புகளை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறதோ அங்கெல்லாம் கொஞ்சம் கணக்கில் நான் மாற்றி சொல்லிவிட்டு முப்பத்தி எட்டு லட்சம் என்று அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் இந்தியாவிலே மட்டும் மூன்று லட்சம் பள்ளிவாசல்கள் என்று கணக்கெடுத்திருக்கிறார்கள் சீனாவிலே முப்பத்தி ஒன்பது ஆயிரம் பள்ளிவாசல்கள் உண்டு என்று கணக்கெடுத்திருக்கிறார்கள் பள்ளிவாசல்கள் மிக வேகமான வளர்ச்சியை நோக்கி பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறது வருடத்திற்கு சுமார் பத்து பள்ளிக்கு மேலே ஜெர்மனியில் மட்டும் உருவாகி கொண்டே இருக்கிறது ஆண்டிற்கு மாதத்திற்கு என்றெல்லாம் பள்ளிவாசல்கள் மிக வேகமாக வளர்ச்சியை நோக்கி போகிறது பள்ளியினுடைய பின்னணியில் அல்லாஹு அக்பர் இஸ்லாத்தினுடைய வளர்ச்சி மிக வேகமாக சென்று கொண்டிருக்கிறது உலகத்திலேயே பெரிய பள்ளிவாசல் பத்து பள்ளிவாசல்களுடைய ஒரு லிஸ்ட கொடுக்கிறாங்க மிக பிரமாண்டமான பள்ளி என்றெல்லாம் முதல்ல நமக்கு தெரியும் மஸ்ஜித் ஏ ஹராம் மஸ்ஜித் ஏ ஹராம் என்னுடைய முசல்லா மட்டும் சுமார் எட்டு லட்சத்தி இருபதாயிரம் பேர்கள் தொழுகிற இடம் முசல்லா முதல் அதைத்தான் இருக்கிறது அதற்கு பின்னால மஸ்ஜித் நபவி என்று இரண்டாவது எழுதுகிறார்கள் மஸ்ஜித் நபவியில ஆறு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் முசல்லா என்று எழுதுகிறார்கள் மூன்றாவதாக மஸ்ஜித் இஸ்தத்தலால் என்று இந்தோனேஷியாவில் பிரமாண்டமான ஒரு பள்ளி சுமார் ஒரு லட்சத்தி இருபதனாயிரம் முசல்லாக்கள் உலகத்தில் இதுவெல்லாம் உலகத்தினுடைய முன்னணி இடத்தில் இருக்கிற பத்து பள்ளிவாசல்கள் என்று ஒரு லிஸ்ட் கொடுக்கிறார்கள் இந்தியாவில் எட்டாவது இடத்தில் ஜாமியா மஸ்ஜித் டெல்லியினுடைய ஜாமியா மஸ்ஜித் இருக்கிறது சுமார் எண்பத்தி ஐயாயிரம் முசல்லாக்கள் கொண்டது என்பதாக எழுதுகிறார்கள் இந்த கணக்கெடுப்புகள் என்பது நான் சொல்வதனுடைய நோக்கம் பள்ளியினுடைய விசாலங்கள் என்பது அதனுடைய பாணியினுடைய உருவாக்கக்கூடியவர்களுடைய இஹ்லாஸை பொறுத்து அதை முதல் விளங்க வேண்டும் எனவே ஒரு பள்ளியில முதல் துவக்கமாக இஸ்லாம் எதிர்பார்க்கிறது இஹ்லாசை தான் ரப்பனா தக்கப்பல் மின்னா முதல்ல துவா செஞ்சது அல்ல நீ ஏத்துக்கரணும் துவா செஞ்சாங்க அதுக்கு பின்னால இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் கேட்ட துவாவை தான் நீங்க கவனிக்கணும் என்ன கேட்டாங்க தெரியுமா பள்ளிவாசல் நிறைவு பெற்றதற்கு பின்னால முத முதல்ல ரெண்டு பேரும் பள்ளியை கட்டினவங்க கேட்கிறாங்க இதைத்தான் நாம கேட்கணும் கேட்டாங்க இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் யாதா எங்க ரெண்டு பேர்களையும் வாழும் காலமெல்லாம் முஸ்லீம்களாக வாழ வை எங்க சந்ததியிலேயே இஸ்லாம் மட்டும்தான் இருக்கணும் குஃபுர்னுடைய வாடை கூட வரக்கூடாது 
அல்லாஹு அக்பர் எப்படிப்பட்ட துவா என்னுடைய சந்ததி கியாமத் வரைக்கும் போய் முடிகிற வரை அத்துணையும் முஸ்லிம்கள் தான் இருக்கணும் என்னுடைய மகன் என்னுடைய மகனுக்கு மகன் அவருடைய மகன் இந்த சந்ததி போய் முடிகிற இடம் ஈமானிய சுடராக இருக்கணும் எந்த இடத்திலையும் குஃபுர் உள்ள நுழையக்கூடாதுன்னு கேட்டாங்க அல்லாஹு அக்பர் அல்லாவே கபூல் செய்தான் இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாம் அவர்கள்ட்ட இருந்து இஸ்மாயில் அலி இஸ்லாத்த இருந்து கடைசியாக கியாமத்து வரைக்கும் அந்த சந்ததியில முஸ்லீம்களை தவிர யாரும் கிடையாது குரோடு அல்லாஹ் கபூல் செய்தான் இந்த ஆயத்தினுடைய தொடர்ல முஃபசிரீன்கள் எழுதுகிற ஒரு செய்தியும் நான் சொல்லுவேன் குரானுடைய விரிவுரையாளர்கள் எழுதுகிறார்கள் பள்ளிவாசல் கட்டிவிட்டு ஒரு முஸ்லீம் இப்படி துவா செய்தார் யா அல்லா என் சந்ததியில முஸ்லீம்களாக வாழவை நீங்க துவா செஞ்சீங்கன்னா நாற்பது தலைமுறைக்கு அல்லாஹு தாலா முஸ்லீம்களாக அவருடைய சந்ததி அல்லா பொறுக்கி எடுக்கிறாங்க பள்ளியினுடைய தொடர்பு என்பது பள்ளியோடு சம்பந்தப்படுறது என்பது அவ்வளவு சாமானிய விஷயம் கிடையாது கண்ணியமிக்கும் மீனுங்களே பள்ளியினுடைய பணிகள் அவ்வளவு முக்கியமானது நான் குரானில் இருந்து மட்டும் நிறைய சொல்ல முடியும் பைத்துல் முகத்தஸ் உலகத்தினுடைய இரண்டாவது பள்ளிவாசல் அது கட்டப்படுகிற பொழுது இவரை சுலைமான் அலி இஸ்லாத்தினுடைய மேற்பார்வையில் கட்டப்படுகிறது அந்த பள்ளிவாசல் பணி நடக்கிறது குரான் அதை விவரிக்கிறது பைத்துல் முகத்தஸை ஜின்னுகளை கொண்டும் பிரம்மாண்டமான செய்தான்களை கொண்டும் சுலைமான் அலி இஸ்லாம் வேலை வாங்குகிறார்கள் ஜின்னுகளை வச்சு வேலை வாங்கிட்டு இருக்கிறாங்க சுலைமான் அலி இஸ்லாத்திற்கு மட்டும்தான் ஜின்னுகள் பயப்படும் அவர்கள் உட்கார்ந்து இருக்கிற பொழுது வேலை நடக்கிறது குரான் சொல்றது கவனிக்க வேண்டிய வார்த்தை என்ன தெரியுமா பள்ளிவாசலனுடைய பணிகள் கட்டிட பணிகள் மிக பிரமாண்டமாக மேலோங்கி வளர்ந்து கொண்டு இருக்கிற பொழுது சுலைமான் அலி இஸ்லாத்தினுடைய வாழ்க்கை முடிஞ்சிருச்சு சுலைமான் அலி இஸ்லாத்தினுடைய ஆயுள் முடிஞ்சிருச்சு அவங்களுடைய வாழ்நாள் முடிஞ்சிருச்சு அவர்கள் உட்கார்ந்து இருக்கிறார்கள் பணி நடந்து கொண்டிருக்கிறது சுலைமான் அலி இஸ்லாத்திற்கு மட்டும்தான் அவர்கள் பயப்படுவார்கள் ஜின்னுகள் வேலை பிரமாண்டமாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிற பொழுது பலம்மா கலை அலேஹில் மௌத்த சுலைமான் அலி இஸ்லாத்திற்கு மௌத்தை நாம் முடிவு செய்த பொழுது என்ன நடந்துச்சு தெரியுமா பள்ளிவாசல் பணி முடிகிறதுக்கு ஒரு வருஷம் இருக்குது பள்ளிவாசல் வேலை முடிகிறதுக்கு ஒரு வருஷம் இருக்குது அல்ல என்ன செஞ்சா தெரியுமா ஒரு வருஷம் மௌத்தாகி சுலைமான் அலி இஸ்லாத்து அப்படியே உட்கார வச்சா ஒரு வருடம் மரணித்த ஒரு நபியை அல்லா அப்படியே உட்கார வைக்கிறான் சுலைமான் அலி இஸ்லாம் என பள்ளியினுடைய வேலை நடந்து கொண்டிருக்கிறது மஸ்ஜிதனுடைய வேலை நடந்து கொண்டிருக்கிறது எப்ப தெரிஞ்சிச்சு தெரியுமா ஜின்னுகளுக்கு சுலைமானுடைய உடலில் ரூபு இல்லை என்று எப்ப தெரிஞ்சிச்சுன்னா அவர்கள் உட்கார்ந்து இருக்கிற அந்த சேர்ல சாய்ந்து ஒரு குச்சியை வைத்திருந்தார்கள் ஒரு கட்டை அதை கரையான அறிக்க ஆரம்பித்தது மண் அப்படியே அறிக்கை ஒரு பொருளை கரையான அறிக்கிறதுனா எவ்வளவு நாள் ஆகும் பூமிக்கு மேல இருக்கிற ஒரு பொருளை அது அறிக்கை அப்படியே விழுகிற பொழுதுதான் அவர்களுக்கு தெரிந்தது குரானு சொல்லுவான் அதுவரை ஜின்னுகள் எங்களுக்கு வானத்துக்கு மேல் உள்ளதும் தெரியும் பூமிக்கு கீழ் உள்ளதும் தெரியும் மறைவான விஷயங்கள் எல்லாம் தெரியும் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தவங்களுக்கு அல்லா ஒரு பெரிய அதிர்ச்சி செய்தியை கொடுத்தா மௌத்தாகி ஒரு வருஷமாக ஒரு உடல் மட்டும் உட்கார்ந்திருக்கிறது அது கூட உனக்கு தெரிய பணிகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிற பொழுது ரபுல் ஆலமீன் அல்லாஹு தாலா அந்த சுலைமான் அலி இஸ்லாத்தினுடைய ஆயுள் முடிந்து விட்டாலும் கூட பள்ளியினுடைய வேலை முடிய வேண்டும் என்று அல்லாஹ் அந்த உடலை ஓராண்டு காலங்கள் பூமிக்கு மேல் ஒரு சின்ன துரும்பு கூட எதுவும் ஏற்படாமல் அல்லாஹ் பாதுகாக்கிறான் என்று சொன்னால் பள்ளியின் மீது அல்லாஹுக்கு இருக்கிற மரியாதை வெண்ணிய நீங்க வேணும் நான் சொல்லுவது உலகத்தினுடைய முதல் பள்ளியும் இரண்டாவது பள்ளியும் பற்றி முதல் பள்ளி உருவான வரலாறும் இரண்டாம் பள்ளி உருவான வரலாறை பற்றி நான் பேசுகிறேன் உலகத்தில் பூமியில் நட்டப்பட்ட கட்டப்பட்ட முதல் பள்ளி வாசல் அந்த காபத்துல்லா அந்த காபா உருவாகிற பொழுது அதற்கு இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் கேட்ட துவா யா நீ கபூல் செய் எங்களையும் எங்கள் சந்ததியை முஸ்லீமாக வாழவை என்று சொல்லிவிட்டு அதற்கு இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் கொஞ்சம் அந்த இடத்தை விட்டு தள்ளி போய் நின்று ஒரு துவாவை செய்தார்கள் அல்லாஹு இடத்துல ரப்பனாஹிம் ரசூலா யா அல்லா பள்ளிய கட்டிட்டேன் இனி இந்த பள்ளி ஆபாதாக்குறதுக்கு ஒரு ஆள் வேணும் இமாம் வேணும் இல்லையா பள்ளியை கட்டி முடிச்சாச்சு 
இனி அந்த பள்ளியே ஆபாதாக்குறதுக்கு ஒரு இமாம் வேண்டும் அந்த மக்களை தசுக்கியா பண்றதுக்கு ஒரு முசுக்கி வேண்டும் இப்ராஹிம் அலி சலாம் பள்ளியினுடைய பணி முடிந்ததற்கு பின்னால கொஞ்சம் தள்ளி போய் நின்று கை உயர்த்தி கேட்டார்களாம் இந்த ஊருக்கு ஒரு ரசூலை நீ அனுப்பி வைக்க வேண்டும் என்று கேட்கிறார் இந்த துவா வெளிப்படுகிற இடம் ஒரு கரும் கல்லுக்கு மேல் நின்று அதற்கு இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் துவா செய்கிறார்கள் அவர்கள் நின்று கொண்டிருந்த காலடி தடத்தை அல்லா அந்த கல்லில் வேகமாக உள்ளே பதித்து விட்டான் அதுதான் மக்காம இப்ராஹிம் ஹஜ்ஜுக்கு செல்லுகிற பொழுது மக்காம இப்ராஹிமை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாத்தினுடைய காலடி பதிந்த இடம் அது எத்தனையோ நபிமார்கள் அங்கே அடக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் உலகத்தில் உருவான முதல் பள்ளியுடன் தொடர்பில் நான் வாழ வேண்டும் இல்லை என்றால் அந்த இடத்தில் நான் மரணிக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டு எத்தனை நபிமார்கள் அங்கே அடங்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் தெரியுமா ருக்குனை அமானிக்கும் ஹஜ்ஜுக்கு மத்தியில் எழுபது நபிமார்களின் கபர் இருக்கிறது வாசலுக்கும் நடுவில் இருக்கிறது மத்தாப் தவாப் செய்கிற இடத்தை சுற்றி மாத்திரம் சுமார் தொள்ளாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட நபிமார்களின் கபர்கள் இருக்கிறது என்ன காரணம் உலகத்தில் உருவான முதல் பள்ளிவாசல் அதை சுற்றி அதோடு நான் வாழ வேண்டும் அதனுடைய தொடர்பில் நான் மௌத்தாக வேண்டும் என்று வாழ்ந்தவர்கள் தான் நபிமார்கள் இத்தனை பெரிய ஹஜ்ஜினுடைய அமலுக்கு காரணமான ஹாஜர் அலி இஸ்லாம் அவர்களும் இஸ்மாயில் அலி இஸ்லாம் அவர்களும் அடங்கப்பட்டிருப்பது எங்கே தெரியுமா ஹத்தீம் என்று சொல்கிறவங்க ஒரு அரை வட்டம் அதற்குள் அதுவும் காபாதான் அதற்குள் தான் இந்த ரெண்டு பேர்களும் அடங்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் சொல்ல வருகிற செய்தி இதுதான் உலகத்தில் முதல் பள்ளி உருவான பொழுது உருவானவுடன் கேட்ட துவா அனைத்தும் கபூல் அனைத்தும் கபூல் சந்ததிகள் முஸ்லீமாக வாழணும் நாங்கள் முஸ்லீமாக வாழணும் செய்யணும் ஒரு நபியை நீ அனுப்பணும் செல்லாஹி சொல்ல சொன்னாங்க அபி இப்ராஹிம் என் தந்தை இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் கேட்ட துவா தான் நான் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கேன் எத்தனை வருஷம் ஆச்சு அந்த துவா வெளிப்படுவதற்கு நாலாயிரம் வருஷத்திற்கு மேல ஆயிருக்குது ஒரு நபி துவா செஞ்சிருக்கிறாங்க அந்த துவா கபூல் ஆகிறதுக்கு நாலாயிரம் வருஷம் ஆயிருக்குது நாம இன்னைக்கு துவா செஞ்சுட்டு நாளைக்கு கபூல் ஆகணும்னு எதிர்பார்க்கிறோம் இல்லையா துவாவினுடைய வெளிப்பாடு அதுதான் நாம துவா செஞ்சுட்டு நான்காயிரம் வருஷத்திற்கு பின்னால இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் கேட்ட துவா கபூல் ஆச்சு கேட்டார்கள் யா அல்லா இதை ஊராக்கணும் இந்த ஊர் அமைதியாக்கணும் அமைதி உள்ள ஊராக்கணும் உலகத்தில் ஒரு துவா கேட்டார்கள் இன்றைக்கு நான் உங்களுக்கு முன்னால் வைக்கிறேன் உலகத்தில் எல்லோரும் அந்த பூமியை தேடி வரணும் இந்த மக்கள் உலகத்தில் யாரையும் தேடி போக கூடாது இவங்க ரிசுக்குக்காக யாரையும் தேடி போக கூடாது ஒரு சொட்டு தண்ணீர் இல்ல ஒரு சொட்டு நெல் இல்ல எதுவும் இல்ல தானியம் இல்ல எல்லாம் பாலைவனம் பள்ளிவாசல் மட்டும் உருவாக இருக்கிறது பள்ளி உருவான இடத்தில் என்று கேட்கிறார்கள் யா அல்லா இதை முதலில் நீ ஊராக்கு இந்த ஊரை அமைதியாக்கு ஊராக்கு இந்த ஊர் அமைதியாக்கு இந்த ஊர் மக்களுக்கு நீ ரிசுக்க கூட உலகத்தில் எந்த பொருள் எங்க தயாரிக்கப்பட்டாலும் அது இந்த பூமிக்கு வரணும் நான் எதற்கு சொல்ல வர துவா கபூலாச்சா இல்லையா நீங்க பார்க்கணும் நீங்க உலகத்தில் அரபியர்கள் எந்த காலத்திலையும் ஏழையாக மாட்டாங்க அரபியர்களுக்கு ஏழ்மை என்பது எந்த காலத்திலும் கிடையாது செல்லா அலி செல்லம் சொன்ன வார்த்தை இதோ ஆடு மேய்த்துக் கொண்டிருக்கிற இந்த அரபுகள் கூட்டம் காலில் செருப்பில்லாமல் நீங்கள் பார்க்கிற அரபுகள் கூட்டம் மேலும் துண்டு கூட முழுமை இல்லாத அரபிகள் கூட்டம் உங்களுக்கு ஹயாத் இருந்தால் பாருங்கள் உலகத்திலேயே மிக பிரமாண்டமான கட்டிடங்களை கட்டுவதில் உலகத்தோடு சவால் போடுவார்கள் உலகத்திலேயே பெரிய பெரிய கட்டிடங்களை கட்டுவதற்கு அரபிகள் தான் முன்னால் நிற்பார்கள் என்று சொன்ன செல்லாலை செல்லத்தினுடைய வார்த்தை இன்னைக்கு உலகத்தில் பெரிய கட்டிடம் என்ன அமெரிக்காவில் இருக்கிறா யூரோப்ல இருக்கிறா அந்த அரபக பூமியில தானே இருக்குது செல்லாலை செல்லம் சொன்ன வார்த்தை உலகத்தில் அவங்களுடைய வாழ்வாதாரம் இப்படி உயர்ந்தது அரபிகள் மட்டும்தான் ஒட்டகம் மேய்த்துக் கொண்டிருந்தவர்கள் பெரிய பெரிய ரோல்ஸ் ராஜ் காரில் அப்படியே மாறினாங்க அவங்க வாழ்க்கை தரம் சுயாமத்து வரைக்கும் அவங்க ஏழையாக மாட்டாங்க என்ன இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் கேட்டதுவா வருசுக்கு அகிலகு மினசமான 
உலகத்தில் பள்ளிவாசல்கள் என்பது அதன் பின்னால் கேட்கப்படுகிற துவா அது நிறைவு செய்யப்படுகிறது பொழுது கேட்கப்படுகிற துவா அல்லாஹுவிடத்தில் மிகப்பெரிய மக்கூலத்தை விட்டது என்பது இந்த உம்மத்து மிகச் சரியாக விளங்க வேண்டும் நியமிக்கும் உமினியர்களே அல்லாவுக்கு பள்ளிவாசல்கள் ரொம்ப பிடிக்கும் பள்ளிவாசல்களின் வழியாகத்தான் உலகத்தினுடைய எல்லா நியதிகளும் உருவாகணும் என்று அல்லாஹ் ஆசைப்படுவார் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் குரான் சொல்லுகிற வரலாறு தான் மெஹராஜிக்கு அல்லா நபி சொல்லா அலை செல்லத்தை அழைத்தான் மெஹராஜிக்கு அழைக்கிற பொழுது பயணம் விண்வெளி பயணம் விண்வெளி பயணத்தை எங்க இருந்து வேண்டுமானாலும் அழைக்கலாம் ஆனால் அந்த பயணத்தை அல்லா எப்படி அமைத்தான் மினல் மஸ்ஜிதில் ஹராமி இலல் மஸ்ஜிதில் அக்சா மெஹராஜிக்கு அழைக்கிறப்ப கூட அல்லா முதல்ல மஸ்ஜிதி ஹராமுக்கு அல்லா கூப்பிட்டான் மஸ்ஜிதி ஹராமில் இருந்து மஸ்ஜிதி அக்சாவுக்கு பயணம் முதல் பள்ளிவாசலுக்கு வாருங்கள் நபியே முதல் பள்ளியில் இருந்து இரண்டாம் பள்ளிக்கு ஒரு பயணம் மீண்டும் இரண்டாம் பள்ளியில் இருந்து விண்ணுலகத்திற்கு ஒரு பயணம் அல்லாஹுவை சந்திக்கிறப்ப கூட பள்ளிவாசல் வழியாகத்தான் அல்லாஹ் அழைக்கிறான் மிகச்சிறந்த மெஹராஜ் பயணத்தை கூட அல்லாஹ் பள்ளிவாசல்களை மையப்படுத்தி வைத்திருக்கிறான் என்று சொன்னால் அல்லாவுக்கும் நமக்குமான தொடர்பு பள்ளிவாசலை தாண்டி ஒன்றும் கிடையாது இந்த உம்மத்து விளங்க வேண்டும் இன்றைக்கும் கூட உலகத்தில் இஸ்லாத்தின் மீது மிகப்பெரிய எதிர்ப்பை விதைத்துக் கொண்டிருக்கிற சமூகத்திற்கு நாங்கள் கவனம் தருகிறோம் இன்றைக்கு சிரியாவில் எவ்வளவு பெரிய நெருக்கடிகளை முஸ்லீம்கள் சந்தித்து வருகிறார்கள் அத்துணை பெரிய நெருக்கடியிலும் கூட உலகத்தினுடைய இஸ்லாமிய எல்லா எதிரிகளும் பெரும் பலத்துடன் சிரியா மக்களின் மீது ஒரு பெரிய அடக்குமுறையை அவிழ்த்து விட்டிருக்கிறார்கள் சுடுகாடாக மாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் உண்மையில் என்னென்ன சிரியா மக்களினுடைய ஈமானிய பலமும் அதன் பின்னணியில் இருக்கிற இஸ்லாமிய வரலாறும் அவர்களுக்கு தெரியவில்லை என்று நாங்கள் அவர்களுக்கு ஞாபகப்படுத்த கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் நீங்கள் லிபியாவில் ஆட்சியை மாற்றியிருக்கலாம் நீங்கள் உலகத்தினுடைய சர்வாதிகாரிகள் எத்தனையோ பேர்களின் ஆட்சியை மாற்றியிருக்கலாம் ஆனால் கடைசியாக நீங்கள் வந்து களம் கண்டிருக்கிற சிரியாவினுடைய பூமி அதனுடைய வரலாறு என்ன தெரியுமா எங்கள் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹு அலைகோ செல்லம் சொல்லியிருக்கிறார்கள் வானத்தில் கிடையாது அது சிரியா பூமி அது சிரியா பூமி தான் மஹர் கேள்வி கணக்கு கேட்கப்படுகிற பூமி சிரியா பூமி அது நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா அலை செல்லம் சஹாபாக்கள் பல நேரத்தில் நபியிடத்தில் கேட்டார்கள் யார் சூழல்லா இந்த உம்மத்திற்கு ஒரு நெருக்கடி வருமானால் நாங்கள் பின்னால் ஒரு காலத்தில் எங்க போகணும் கேட்டாங்க சிரியாவுக்கு போயிடுங்க நாங்கள் செல்லல்லா அலை செல்லாம் வரலாறுகளை படிக்கிற பொழுது இஸ்லாம் துவக்கமானது அரபகத்தினுடைய பூமியை சுற்றி மக்கா மதீனாவை சுற்றி இஸ்லாம் போய் முடிகிற இடம் சிரியா என்பதாக அதிசரிப்பில் வருகிறார் இவர்கள் நினைக்கிறார்கள் சிரியா பூமிக்குள்ள நாம வந்து உள்ள நுழைஞ்சிட்டோம் இல்லை இல்லை அத்துணை எதிரிகளையும் சிரியா பூமி உள்வாங்கி இருக்கிறது ஒரு சுனாமி வருவதற்கு முன்னால் எப்படி முதல்ல எப்படி உள்ள இழுத்துட்டு மறுபடியும் வெளியே வருமோ அதே மாதிரி உலகத்தினுடைய எல்லா எதிரிகளையும் கொண்டு வந்து தன் பூமியில் கொண்டு வந்து நிறுத்திருக்கிறது சிரியா வரலாறு தெரியவில்லை வரலாற்றை படியுங்கள் உலகத்தில் உலக முஸ்லீம்கள் நவுது பில்லா அல்லா பாதுகாக்கட்டும் அத்துணை பேர்களும் எதிரிகளின் பிடியில் பயந்து தங்களுடைய ஈமானை கொஞ்சம் பின்வாங்கினாலும் உலகத்தில் எல்லா காலத்திலையும் ஈமானிய உணர்வோடு மேலோங்கி இருக்கிற ஒரு கூட்டம் உண்டு நாங்க செல்லலா செல்லம் சஹாபா அவர்கள் எங்கே இருக்கிறார்கள் என்று கேட்டபொழுது சொன்னார்கள் செல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் சிரியா பூமியை சுற்றி வாழ்கிறார்கள் நான் சொல்லலாம் நான் சொல்ல வருகிற செய்தியில் இன்னும் அழுத்தம் இதுதான் சிரியாவில் இவ்வளவு பெரிய தாக்குதல் நடத்துகிறார்களே தமாஸ்கசனுடைய ஜாமியா அல் உமவியான ஒரு பெரிய பிரம்மாண்டமான பள்ளிவாசல் இருக்கிறது அந்த பள்ளிவாசலின் மினாராவின் மீது இவர்களுடைய பார்வை எப்பொழுது திரும்புகிறதோ அப்பொழுது இவர்களுக்கான அழிவு காலம் துவக்கமாகும் ஏன் தெரியுமா ரபுல் ஆலமீன் அல்லாஹு தாலா இறுதி காலத்தில் ஈசா அலை இஸ்லாம் வருவார்கள் என்று நாம் படிக்கிறோம் இல்லையா அந்த ஈசா அலை இஸ்லாத்தை அல்லாஹ் இறக்குவது ஒரு பள்ளிவாசலனுடைய மினாராவில் பூமியில இருந்து செல்லாலை செல்லத்தை வானுக்கு ஏற்றுகிறான் அல்ல அப்பொழுதும் பள்ளிவாசலின் வழியாக வானத்தில் இருக்கிற ஒரு நபியை அல்ல பூமிக்கு இறக்குகிறான் அதுவும் தமாஸ்கசனுடைய வெள்ளை மினாரா என்று நாம் படிக்கிறோமே ஜாமியால் உமவியா அந்த பள்ளிவாசலனுடைய மினாராவில் தான் 
மேனியில் தலையிலிருந்து தண்ணீர் சொட்ட சொட்ட ஈசா அலி இஸ்லாம் இறங்குவார்கள் தஹஜத் நேரத்தில் இறங்குவார்கள் அந்த ஜாமியா அல் உமவியா உள்ளே செல்லுவார்கள் அதனுடைய இமாமாக மஹதி அலி இஸ்லாம் நிற்பார்கள் ஈசா அலி இஸ்லாத்தை ஃபஜர் தொழுகையில் பின்னால் பார்த்தவுடன் என்னை மிக்க முமினீர்களே கவனம் தர வேண்டும் ஒரு நபி இந்த பூமிக்கு மீண்டும் வருகிற பொழுது முதல்ல பள்ளிவாசலுக்கு உள்ள போங்கன்னு அல்லா சொல்லுவான் வேற எங்கேயும் போக வேண்டாம் நீங்க நேரில் பள்ளிவாசலுக்கு உள்ள போங்க ஃபஜர் நேரத்தில் ஃபஜர் போய் பின்னால போய் நிற்கிறார்கள் காமத்து சொல்லப்பட்ட உடன் மகதி அலி இஸ்லாம் தக்பீர் கட்டுகிற பொழுது திரும்பி பார்ப்பார்கள் தலையிலே தண்ணீர் சொட்ட ஈசா அலி இஸ்லாம் நிற்பதை பார்த்த மகதி அலி இஸ்லாம் பின்னுக்கு வந்து கை காட்டி நீங்கள் இமாமத்து செய்யுங்கள் என்று சொல்ல இந்த காட்சிகளை எல்லாம் பெருமானார் செல்லல்லாகு அலேஹு வசல்லம் மிகுந்த தீர்க்க தரிசனத்தோடு இந்த உம்மத்திற்கு சொல்லி தந்தார்கள் இல்லை இல்லை என்றைக்கும் இந்த உம்மத்தில் ஒருவனாக நான் இன்றைக்கு வந்திருக்கிறேன் நான் ஒரு உம்மத்தில் ஒருவன் எனவே இமாம் நீங்கள் தான் எனவே நீங்கள் இமாமத்து செய்யுங்கள் என்று ஈசா அலி இஸ்லாம் பின்னால் நிற்க மகுதி அலி இஸ்லாம் இமாமத்து செய்வார்கள் ஃபஜிர் நேரத்தில் இருந்துதான் இஸ்லாமிய எதிரிகளுக்கான அழிவு ஆரம்பம் இந்த இடத்தில் ஒரு செய்தியை நான் சொல்ல வேண்டும் அல்லாமா துல்பிகார் தங்களுடைய கிதாபிலே எழுதுவார்கள் பலஸ்தீனத்துக்கும் இஸ்ரேலுக்கும் நடுவில் இருக்கிற ஒரு பள்ளிவாசலில் ஒரு முஸ்லீமும் ஒரு யூதரும் சந்தித்துக் கொள்கிறார்கள் ஒரு இஸ்ராயேலி ஒரு பலஸ்தீன முஸ்லீம் இரண்டு பேர்களும் நண்பர்கள் சந்தித்துக் கொண்டு பேசுகிற பொழுது அவர் கேட்கிறார் உங்களுடைய பள்ளிவாசல்களின் நிலைமை என்ன என்று அந்த யூதர் கேட்கிறார் எதை பற்றி கேட்கிறீர்கள் என்று இந்த முஸ்லீம் சொல்ல இல்ல பள்ளிவாசல் இல்ல தொழுகைக்கு கூட்டம் எவ்வளவு வருதுன்னு சொல்லி கேட்க எங்கள் பள்ளிவாசல்களில் ஓரளவுக்கு கூட்டம் வரும் வெள்ளிக்கிழமை கூட்டம் அதிகமாக வரும் என்று சொல்ல எங்களுடைய வேதத்தில் நாங்கள் உங்கள் ஃபஜிர் தொழுகையை பற்றி படித்திருக்கிறோம் ஃபஜிர் தொழுகையில கூட்டம் எவ்வளவு வருதுன்னு சொல்லி அவர் கேட்க ஃபஜிர் தொழுகையில் கூட்டம் சுமாராக இருக்கும் ஒரு உண்மையை நான் சொல்கிறேன் என்று அந்த யூதர் சொன்னாராம் உங்களுடைய ஜும்மா தொழுகையில் வருகிற கூட்டத்தை போல உங்களுடைய ஃபஜிர் தொழுகையில் பள்ளிவாசல் நிறையுமானால் யூதர்களுக்கான அழிவு ஆரம்பம் என்று எங்கள் வேதங்களில் உண்டு எங்கிருந்து துவங்க வேண்டும் இஸ்லாத்தினுடைய வளர்ச்சியும் இஸ்லாத்தினுடைய ஆளுமையும் அது துவங்குகிற இடம் வந்து பள்ளிவாசல் கண்ணியமிக்கும் அவினீர்களே எனவே அதற்கு ஈசா அலி இஸ்லாத்தை அல்லா பூமிக்கு கொண்டு வருவது மஸ்ஜிதின் வழியாக நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்களை உயர்த்துவது மஸ்ஜிதின் வழியாக எனவே சாபிகளுக்கு நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா அலி செல்லம் சொல்லிக் கொடுத்தது இதுதான் வாழ்நாளில் எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் அதை பள்ளியோடு நீங்கள் தொடர்பு படுத்தி விடுங்கள் சாபாக்கள் வாழ்க்கையில ஒரு சின்ன கஷ்டம் சின்ன பிரச்சனைனா உடனே செல்லல்லாக அலைக்கு செல்லம் பள்ளிக்கு வந்துருங்க ஒரு நாள் செல்லல்லாகு அலைக்கு வசல்லத்தினுடைய மருமகன் அதற்கு அழிகழியுள்ளா அல்லாஹு அக்பர் உலகத்தில் அழிகழியுள்ளாவுக்கு அல்லா செஞ்ச பாக்கியம் மாதிரி யாரும் செய்யல ஒரு பெரிய பாக்கியம் செல்லல்லா அலை செல்லத்தினுடைய மருமகனாக அதற்கு அழிகழியுள்ளா இருந்தாங்க உலகத்தில் யாரும் பிறக்க முடியாத ஒரு இடத்துல பிறந்தவங்க அழிகழியுள்ளா அழிகழியுள்ளா பிறந்தது எங்க தெரியுமா அவங்க பிறந்தது காபத்துல்லாவுக்கு உள்ள பிறந்தாங்க அழிகழியுள்ளா அழிகழியுள்ளாவு பிறந்ததே காபாவுக்கு உள்ள அவங்களுடைய அம்மா பாத்திமா பின் தசத் அலி இல்லாவனா கர்ப்பமான இருந்த காலகட்டத்தில் அதிகமாக தவாப் செய்து கொண்டே இருப்பார்களா அதிகமாக தவாப் செய்து கொண்டே இருக்கிற பொழுது நிறைமாத கர்ப்பிணியாக இருக்கிற பொழுது தவாப் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் வழி வந்து விடுகிறது உடனே சொல்லல்லா அலை செல்லம் காபாவுக்கு பக்கத்தில் உட்கார்ந்து இருக்கிறார்கள் உடனே காபத்துல்லாஹனுடைய கதவை திறந்து அந்த தாயை உள்ளே அனுப்புகிறார்கள் கதவை மூடி விடுகிறார்கள் பிறந்தது அதற்கு அழிரடியுள்ளாகு காபாவுக்கு உள்ளே பிறக்கிற பெரும் பாக்கியம் உலகத்தினுடைய முதல் பள்ளிவாசலுக்கு உள்ளே பிறந்தார் பிறந்த குழந்தைய செல்லல்லா அலி செல்லத்துல தான் அந்த அம்மா முதல்ல கொடுத்தாங்களாம் என் புள்ள முத முதல்ல கண் திறந்து பார்க்கிற பொழுது உங்களைத்தான் பார்க்க வேண்டும் கொண்டு வந்து கொடுத்த உடனே அந்த குழந்தையை செல்லல்லா அலி செல்லம் தங்களுடைய கண்ணுக்கு முன்னால் முகத்திற்கு முன்னால் கொண்டு சென்ற பொழுது அந்த குழந்தை கண் விழித்து ரசூலைத்தான் உலகத்தில் முதலில் பார்த்தது கையிலே ஒரு துணியை வைத்துக் கொண்டு அதை ஈரப்படுத்தி அந்த குழந்தையை சுத்தப்படுத்தினார்கள் பெருமானார் செல்லல்லா அலி செல்லம் சொன்னார்கள் இந்த குழந்தையை நான் இப்பொழுது குளிப்பாட்டுகிறேன் ஒரு காலம் இன்ஷா அல்ல இந்த குழந்தை என்னை குளிப்பாட்டும் நான் சொன்னார் தங்களை குளிப்பாட்ட வேண்டும் என்பதை அதிரத்துல சூழல்லாய் செல்லல்லாவும் அலேகி ஒசல்லம் 
அந்த குழந்தை பிறக்கிற பொழுதே வசீகரித்து செய்திருக்கிறார்கள் உலகத்தில் மிகப்பெரிய மிகப்பெரிய பாக்கியம் அதில் தளிரழியல்லாக மஸ்ஜிதிற்குள் பிறந்தார்கள் அதில் தளிரழியல்லாக உன்னுடைய வாழ்க்கையில என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் பள்ளிவாசலுக்கு ஓடி வருவார்கள் செல்லாலை செல்லம் ஒரு தடவை வீட்டிற்கு வருகிற பொழுது அழிரணியல்லாக எங்கன்னு கேட்டாங்க ஆய் நைபுண அம்மி எங்க மருமகன் இல்ல கொஞ்சம் சின்ன சண்டை ஆகி போச்சு வெளியே போயிட்டாரு சொன்ன உடனே செல்லம்தாகும் அழகி ஓ செல்லம் உடனே பள்ளிவாசலுக்கு வந்தாங்க ஏன்னா வீட்டுல சண்டை வந்துட்டா பள்ளிவாசலுக்கு தான் வருவாங்க சாபாக்க செல்லாத சிலத்துக்கு தெரியும் உடனே பள்ளிவாசலுக்கு வந்தாங்க பார்த்தாங்க அது தலிகடிகள் ஆகும் மண் தரையில படுத்து தூங்கிட்டு இருக்கிறாங்க செல்லல்லாகு அழகி ஓ செல்லம் அவர் பேர் எழுப்பினா கும் அபா சுரார் கும் யா அபா சுரார் மண்ணின் மைந்தரை எழுந்திருங்கள் நான் அழிகடிகள்லாவுக்கு அந்த அந்த புனைப்பெயர் ரொம்ப பிடிக்கும் அபு சுராபுங்கிறது அழிகடிகள்லாவுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த நேரத்தில் அதில் செல்லல்லா அலை சிலம் பயன்படுத்தினாங்க எழுந்திருங்க அதில் தலையே எழுந்திரு கொஞ்சம் தூரம் தோல்ல கை போட்டு அழைச்சிட்டு வந்த செல்லா அலை சிலம் சொன்னாங்க பள்ளிவாசலனுடைய ஓரத்தில் ஒருவர் படுத்திருந்தார் அழிகடிகள்லாவோட சொன்னாங்க அவரை கொஞ்சம் எழுப்பி விடுங்கன்னா அடிகளில்லா கேட்டாங்க யார சூழல்லா நன்மையான காரியங்கள்ல எப்பொழுதுமே நீங்கள் தான் முந்துவீர்கள் ஆனால் என்ன எழுப்ப சொல்றீங்களா சொல்லி கேட்ட உடனே நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா அலி செல்லம் சொன்னார்கள் நீங்கள் எழுப்பி ஒருவேளை அவர் எழுந்திருக்கவில்லை என்று சொன்னால் குற்றம் இல்லை நான் எழுப்பி மறுத்து படுத்து விட்டால் அவர் காப்பிராகி விடுவார் நான் சொல்லலாம் அதற்கு அழிரணியல்லாகவை எழுப்ப சொல்லிவிட்டு தன்னுடைய மருமகனுடைய மேனியில் கை போட்டவர்களாக வந்து செல்லல்லா அலி செல்லம் பாத்திமா அழியல்லா விட்ட வந்து மருமகனையும் மகளையும் சமாதானம் பண்ணி வைத்து விட்டு சொன்னார்கள் பாத்திமா உன் கணவரின் இதே கோபத்துடன் நீ மூத்தாகிவிட்டால் உன் ஜனாசாவை கூட நான் திரும்பி பார்க்க மாட்டேன் சஹாபிகளுடைய வாழ்க்கையில கவலையா கடனா என்ன பிரச்சனையா உடனே பள்ளிவாசலை நோக்கி வருகிறார்கள் அவர்களுக்கு தெரியும் இந்த உலகத்தில் எல்லா பறக்கத்துகளையும் அருளையும் சுமந்திருக்கிற இடம் உலகத்தில் பள்ளிவாசல் தான் அல்லாவுக்காக பிடித்தமான இடம் பள்ளிவாசல் இத முத முதல்ல வந்து செல்லல்லா அலை செல்லத்துல வந்து ஒரு சஹாபி கேட்ட உடனே அல்லாவுக்கு ரொம்ப பிடித்தமான இடம் எதுன்னு கேட்ட உடனே செல்லல்லா அலை செல்லம் சொன்ன பதில் என்ன தெரியுமா எனக்கு தெரியாது வேணும்னா நான் ஜிபிரையிட்ட கேட்டு சொல்றேன் நாங்களா ஜிபிரையில் அலிசலாம் வந்தாங்க ஜிபிரையிட்ட கேட்டாங்களா அல்லாவுக்கு கையில் விழாத ஹக்கு இல்லல்லா அல்லாவுக்கு ஊர்கள்ல ரொம்ப பிடிச்சமான இடம் எதுன்னு கேட்டாங்க ஜிபிரையில் அலிசலாம் சொன்னாங்கல்ல எனக்கு தெரியாது நான் வேணா ரொம்ப அவனுக்கு விருப்பமான பள்ளியை சொல்லட்டும் வழியாக வரட்டும் இந்த உம்மத்திற்கு செய்தி என்பதற்காக செல்லல்லா அலை செல்லாம் எனக்கு தெரியாது ஜிபிரையில் சொல்லுவார் ஜிபிரையில் சொன்னார் எனக்கு தெரியாது ரப்பு சொல்லுவார் ரப்பு சொல்கிறான் எனக்கு உலகத்தில் பிடித்தமான இடம் பள்ளிவாஸ் எல்லா ரஹ்மத்தும் ரிசுக்கும் முதல்ல இந்த பூமிக்கு இங்கேதான் வருகிறது மஸ்ஜிதில் இருந்துதான் பங்கு வைத்து வெளியே கொடுக்கப்படுகிறது அலமதுல்லா பள்ளிவாசலுடன் என்ன தொடர்பில் நாம் இருக்கிறோம் என்பதுதான் நாளை அல்லாஹுடன் உள்ள நமக்கான தொடர்பு நம்முடைய கபூர்ல அல்லாஹுக்கும் நமக்குமான தொடர்பை நீங்க மஸ்ஜிதை வச்சு நீங்க முடிவு செஞ்சுக்கங்க நான் நிறைவாக ஒரு செய்திக்கு வருகிறேன் கண்ணியமிக்க முன்னீங்களே அதிரத் ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாஹு அலேஹி வசல்லம் அவர்களுடைய சஹாபிகளில் உங்கள் கவனத்திற்கு தருகிறேன் ஆக சஹாபாக்கள்ல பள்ளிவாசலோடு அதிகமாக தொடர்புல இருந்த சஹாபியார் இத விளங்கிட்டா சொல்லி சொன்னா பள்ளியோட நம்ம எப்படி தொடர்புல இருக்கிறோமோ அவர் அல்லாட்டை எவ்வளவு பெரிய ஆளுங்கிறத விளங்கியர்லாம் சஹாபிகள் பள்ளியுடன் அதிக தொடர்புல உள்ள ஆள் யார் சஹாபிகள் இல்லைன்னு வைங்க உலகத்தில் எல்லா பள்ளிவாசல்லையும் அதிகமான பள்ளியினுடைய தொடர்புல இமாம் இருப்பாரு நிர்வாகி இருப்பாங்க இல்லையா அதிக நேரம் பள்ளி தொடர்புல இருக்கிறது யாரு மோதி மறுக்க முடியுமா மோதி இல்லையா சஹாபிகள்லையும் அப்படித்தான் சஹாபாக்கள்லையும் பள்ளியின் அதிகமான தொடர்புல இருந்தது இருப்பாங்க இந்த உண்மத்து விளங்கணும் 
பிலால் அலி அல்லா விட்ட ஒரு சின்ன குறை இருக்குது ஹுத்தபாத்தே ரப்பானி என்ற கிட்டாப்ல அப்துல் வஹீத் ரப்பான் செய்தி எழுதுறாங்க பிலால் அலி அல்லா விட்ட ஒரு குறை என்னன்னா அவர் பாங்க சொன்னாங்கன்னு சொல்லி சொன்னா பல்வேறு வேதனை செய்யறப்ப நாவுல சூடு போட்ட காரணத்தினால பிலாலடி எல்லா உங்களுடைய நாவுல அஷகதும் வராது அசகதும் சொல்லுவாங்க இப்ப ஒரு நாள் இஷா தொழுகைக்கு பின்னால உமர் அலி அல்லாஹும் வந்தாங்க வந்து செல்லல்லா அலி செல்லத்துல வந்து சொன்னாங்க யார சூழல்லா விலானுடைய பாங்க பத்தி மக்கள் தப்பா பேசுறாங்க தெரியுமான்னு கேட்டாங்க என்ன ரசூலனுடைய மோத்தன பாரு அவருக்கு அசகதுவுக்கும் அசகதுவுக்கும் வித்தியாசம் தெரிய மாட்டேங்குது அசகது கூட உச்சரிக்க தெரிய மாட்டேங்குது இவர் எப்படி மோத்தினா வச்சிருக்கிறாங்கன்னு சொல்லி கேட்கறாங்க மக்கள் என்ன செய்யணும் கிரீங்கன்னு கேட்டாங்க நம்மள்ட்ட வேற மோத்தின் இருக்கிறாரு ரசூல் அல்லா மோத்தின மாத்துங்கன்னு சொல்லி சொன்னாங்க வேற மாதிரி மாத்துங்க செல்லல்லா அலி செல்லத்துல இந்த மசோரா வேற யாரு கொண்டு வந்திருந்தாலும் செல்லல்லா அலி செல்லம் உடனே யோசிக்க மாட்டான் ஏன்னா உமர் அலி அல்லாவு கொண்டு வந்திருக்கிறார் இவர் ஒரு மசோரான் கொண்டு வந்தாங்கன்னா பின்னால அல்லா குருவான ஆயத்தா கொண்டு வந்துருவோம் பல நேரங்கள்ல உமர் மசோரான் தான் வருவாரு மக்காம இப்ராஹிமுக்கு பின்னால தொழுகணும் உமர் மசோரா தான் முஸ்லீம் பெண்கள் புர்கா போடணும் உமர் மசோரா தான் அலி அல்லாவும் மசோரான் கொண்டு வந்த பின்னால அல்லா குருவான ஆயத்தாவும் சட்டமாகவும் ஆக்குவான் உமர் எல்லாம் கொண்டு வந்திருக்கிறாரு எனவே யோசிச்சு அப்படியா சரி கூப்பிடுங்க பிலால பிலால் அலி எல்லாம் கூப்பிட்டாங்க சொன்னாங்க இனி நீங்கள் பாங்கு சொல்ல வேண்டாம் இஷாவில் இருந்து நீங்கள் மோர்தீன் அல்ல யார் மோர்தீன் அப்துல்லா இந்த முன்னத்துவ கூப்பிட்டாங்க இனிமேல் நீங்கள் மோர்தீன் இரவோடு இரவாக இஷாவோடு இஷாவாக மத்திய நபவியினுடைய மோர்தீன் மாற்றப்படுகிறார் பிலால் அலி எல்லாம் யார சூழல் அப்படியா சரி கேட்டுட்டு போயிட்டாங்க இரவு நேரம் சஹாபாக்கள் தூங்க போயிட்டாங்க ரசூல் தூங்க போயிட்டாங்க இரவு நீண்டு கொண்டே செல்கிறது இருட்டாக இருக்கிறது வெளிச்ச பரவில்லை தஹஜத்து கடந்தது தஹஜத்தும் தொழுது முடிச்சாச்சு ஃபஜர் நேரம் வரல ஃபஜர் வெளிச்சம் வரல பயம் அதிகரிக்கிறது இவ்வளவு கடும் இருட்டை சஹாபிகள் பார்த்ததில்லை உமர் அலி அல்லாஹு தஹஜத்து நேரத்துல வந்துட்டாங்க ரசூல்ட்ட ரசூல் அல்லா கவனித்தீர்களா இரவின் இருள் கடுமையாகி கொண்டே இருக்கிறது வெளிச்சம் வரவில்லை பாங்கு சொல்ல வேண்டும் ஃபஜருக்கு இன்னும் பாங்கு சொல்வதற்கான வெளிச்சம் வரவில்லை செல்லாலை செல்லம் ஹா அன உசல்லி ரகாத்தை எனக்கும் அதுதான் பயம் நான் ஒரு ரெண்டு காத்து தொழுகிட்டு வந்தேன்னு சொல்லிட்டு போய் தக்பீர் கட்டின செல்லல்லா அலி செல்லம் செலாம் வாங்கியவுடன் ஜிபிலி அலி இஸ்லாம் வந்து பக்கத்தில் உட்கார்ந்தார்கள் சொன்னார்களாம் யார் சூழல்லா இரவு நீண்டு கொண்டே செல்கிறது என்றா நினைக்கிறீர்கள் இல்லை நாயகமே இரவை பிலாலுக்காக அல்லா நிறுத்தி விட்டான் ஒவ்வொரு நேரம் பிலாலனுடைய பாங்கு சப்தத்தை கேட்பதற்காக வானத்தின் மலக்குமார்கள் நாங்கள் எல்லாம் நாயகமே இயங்கிக் கொண்டிருப்போம் அதை கேட்பதற்காக அந்த பூமியில் பிலாலனுடைய பாங்கு நிறுத்தப்படுமானால் இனி பூமிக்கு பகலே இல்லை என்று எல்லாம் முடிவு செய்துவிட்டான் இனி பஜர் உங்களுக்கு வேண்டுமானால் பிலால் பாங்கு சொல்ல வேண்டும் தீர்ப்பை திருத்துங்கள் நபியே அல்லாஹின் உத்தரவு பிலாலுக்காக அல்லாஹ் நிறுத்தி விட்டான் நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாஹு அலைகோ செல்லம் கூப்பிடுங்கள் பிலாலை எங்கு இருக்கிறார்கள் பிலால் நான் பேச வேண்டும் பிலாலோடு அந்த இரவு நேரத்தில் பிலாலை தேடுகிறார்கள் எங்கே இருப்பார்கள் இரவு முழுக்க மச்சது நபவியினுடைய ஒரு வாரத்தில் சஜிதாவில் இருந்த அல்லாஹுவிடத்தில் ஏ அல்லாஹ் எனக்கு உடல் வலிமையை தந்திருந்தால் அதை இந்த தீனுக்கு கொடுப்பேன் பொருள் வலிமையை தந்திருந்தால் அதை இந்த தீனுக்கு நான் கொடுத்திருப்பேன் என்றப்பேன் எனக்கு தந்தது நீ குரல் வலிமையை மட்டும்தான் இறப்பே அந்த குரல் வலிமையும் நீ நிறுத்தி விட்டாயே என்று அல்லாஹுடன் அல்லாஹுடன் சஜிதாவிலையா அல்லாஹ் நான் என்ன தவறு செய்து விட்டேன் கேட்கிறார்கள் வாரி அணைத்து கொண்டு பெருமானார் செல்லல்லாலை செல்ல பிலாலை அணைத்து சொன்னார்கள் பிலால் நீங்கள் ஒரு தவறும் செய்யவில்லை பிலால் வாருங்கள் இனி நீங்கள் தான் பாங்கு சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னவுடன் இல்லை நபியே நான் என்ன பாவம் செய்து விட்டேன் நான் பாவியா நபியேன் கேட்கிறாங்க இல்லை பிலால் யார் சொன்னது நீங்கள் ஒரு பாவமும் செய்யவில்லை பிலால் செல்லல்லாபு அலிகோ செல்லும் சொன்னபொழுது அப்படியானால் நான் சொர்க்கவாசியா நபியேன் கேட்டாங்க பிலால் அடிகள்தான் 
நான் சொர்க்கவாசியா நிச்சயமாக சொர்க்கவாசி தான் அதற்கு நான் சாட்சி நான் முன்னால சொர்க்கத்துக்கு போயிடுவானு கேட்டான் நிச்சயமாக எல்லோரையும் விட முன்னால போயிடுவீங்க அந்த சாபிகாஸ் மக்கள் எல்லோரையும் விட பிலால் நீங்க முன்னால சொர்க்கம் போவீங்கன்னு சொன்னாங்க பிலால் கேட்கிறாங்க யார் சூழல் அப்படியா அந்த சாபிக்கும் என்ன சஹாபிக்க உங்கள் சஹாபிகள் எல்லோரை விட நான் முன்னால சொர்க்கம் போக போக முடியுமான்னு கேட்டாங்க பிலால் உங்க சஹாபிகள் ஒன்னேகால் லட்சம் பேர் இருக்கிறாங்க அபூபக்கர் இருக்கிறாரு உமர் இருக்கிறாரு பெரிய பெரிய சஹாபிகள் இருக்கிறாங்க எல்லோரை விட நான் முன்னால போவேனான்னு கேட்டாங்க நிச்சயமாக பிலால் அந்த சாபிக்கும் என்ன சஹாபி என் தோழர்கள் எல்லோரையும் விட நீங்க முன்னால சொர்க்கம் போவீங்கன்னு உடனே கேட்டாங்க யார் சூழல்லா அன சாபிக்கும் என்ன நபியின் எல்லா நபிமார்களை விட நான் முன்னால சொர்க்கம் போவேனான்னு கேட்டாங்க எல்லா நபிமார்களோட நான் முன்னால சொர்க்கம் போவேனா நிச்சயமாக பிலால் அந்த சாபிக்கும் இன்னும் நபி எல்லா நபிமார்களை விட நீங்க முன்னால சொர்க்கம் போவீங்க பிலால் நான் கொஞ்சம் நபி கூட யோசித்திருக்க மாட்டார்கள் சட்டன பிலால் அடியுள்ளாக வந்த கேள்வியை கேட்டார்கள் யார் சூழல்லாம் அனுசாபிக்கும் மின்க யார் சூழல்லாம் உங்களை விடவும் நான் முன்னால சொர்க்கத்துக்கு போவேனான்னு கேட்டேன் கடிவாளத்தினுடைய பிடி உங்கள் கரத்தில் இழுக்கும் நான் பின்னால் நீங்கள் முன்னால் உங்கள் காலடி சொர்க்கத்தில் முதலில் பதியும் நான் செல்லல்லாபு அலேகு செல்லம் நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாபு அலேகு செல்லம் பிலாலுக்கும் அல்லாவுக்கும் உள்ள தொடர்பு அப்பதான் தெரிஞ்சுகிட்டாங்க பள்ளியினுடைய தொடர்புல இருக்கிற பிலால் அடிகளாகும் அல்லாஹுவோடு எவ்வளவு பெரிய பாக்கியத்தோடு இருக்கிறாருங்கிறத அப்பொழுது விளங்கிக் கொண்டார்கள் அதற்கு பின்னால் இந்த உம்மத்து கவனிக்க வேண்டும் வாழ்க்கையின் வெற்றிகளும் உயர்வுகளும் வருகிற பொழுதெல்லாம் எங்கே பிலால் செல்லலாம் பத்தாயிரம் பேர்களுடன் மக்கா வெற்றி பெற்று உள்ளே நுழைகிறார்கள் மக்காவினுடைய ராஜாவாக மக்காவின் தலைவராக ஆட்சியாளராக காபத்துல்லாவுக்கு பக்கத்தில் சென்றவுடன் காபாவினுடைய சாவியை கொண்டு வந்து செல்லல்லா அலை செல்லம் நினைக்கிற பொழுது நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா அலை செல்ல சாவியை வாங்கிட்டு அப்படியே திரும்பினாங்களா பத்தாயிரம் சஹாபாக்கள் நிற்கிறாங்க பல்லாயிரக்கணக்கான மக்காவினுடைய மக்கள் நிற்கிறாங்க அப்படியே திரும்பி பார்த்த செல்லல்லா அலை செல்லம் பிலால் எங்க நிற்கிறாருன்னு கேட்டாங்க செல்லல்லா அலை செல்லம் பிலால் எங்க நிற்கிறாரு உடனே பிலால் அலி எல்லா கூனி குறுகி சபையினுடைய ஒரு ஓரத்தில் நின்றார்கள் வாருங்கள் பிலால் முன்னால் வாருங்கள் பிலால் என்று சொல்லி முன்னால் வேறுக்கும் <laughs> திறங்கள் காபாவை பிடியுங்கள் சாவியேன் கொடுத்தவுடன் அதற்கு பிலால் அலி அல்லாஹூ அல்லாவுக்கு ஒரு சஹாபாக்கள் அதை எவ்வளவு ஆனந்தப்பட்டிருப்பாங்க தெரியுமா பிலால் அலி அல்லாஹு சாவி பிடிச்சவுடன கண்கொள்ளா காட்சி அதை திறந்து உள்ளே செல்கிறார்கள் உள்ளே சென்று காபத்துல்லாஹுவின் கதவை மூடிவிட்டார்கள் இப்பொழுது காபாவிற்குள் இமாமும் முஹத்தினும் மட்டும் தான் இமாமும் முஹத்தினும் மட்டும் பிலாலினுடைய கண்ணியமும் மரியாதையும் மிகப்பெரியது கண்ணியமிக்கே எனவே உள்ள நுழைஞ்சிட்டு செல்லாரசு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு வெளியே வந்தாங்க சஹாபாக்கள் இவனு மரடிகள் போய் கேட்டாங்க உள்ள நுழைஞ்சு பள்ளிவாசி என்ன செஞ்சாங்கன்னு கேட்டாங்க பிலால் அடிகள்ட்ட செல்லலாலை செல்ல ரெண்டு ரக்கா ஆத்து உள்ள தொழுதாங்கன்னு சொன்னாங்க காபா கிடைச்ச உடனே முதல்ல உள்ள போய் ரெண்டு ரக்கா ஆத்து தொழுதாங்க தொழுது முடிச்சுட்டு இப்ப சொன்னாங்க செல்லல்லா அலை செல்லம் பிலால் காபாவுக்கு மேலே ஏறுங்கள் நானும் ஏறுகிறேன் நபியும் மேலே ஏற பிலாலும் மேலே ஏற ஏறி நிற்கிறார்கள் சுற்றிலும் பார்க்கிறார்கள் காபாவுக்கு மேல் பிலால் மதீனாவின் தெருக்களில் எல்லாம் உங்கள் பாங்குலி கேட்டிருக்கிறது மக்காவில் உங்கள் பாங்குலி கேட்கவில்லை எனவே நீங்கள் பாங்கு சொல்லுங்கள் காபாவுக்கு மேலும் சொன்ன உடனே பிலால் அடியுள்ளாக பக்கத்திலே வந்த ரசூலுக்கு முன்னால் வந்து சொன்னார்கள் யார் சூழல்லாம் உலகத்தில் எந்த மூளை முடுக்கில் என்னை நிறுத்தி பாங்கு சொல் பிலால் என்று சொன்னால் நான் காபாவினுடைய திசையை நோக்கி திரும்பி விடுவேன் காபாவிற்கு மேலேயே ஏற்றி என்னை நிறுத்திருக்கிறீர்கள் இப்ப நான் பாங்கு சொல்ல வேண்டும் என்றால் என் கிபிலா எது என்று கேட்கிற பொழுது பிலால் இப்பொழுது உங்கள் கிபிலா நான் தான் என்னை நோக்கி பாங்கு சொல்லுங்கள் என்று முடிக்கிறார்கள் வாசுரு தாவான் அலகந்து இல்லாத பிலாலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துள்ள